Gracias Bitrefill por apoyar la producción de este video. La nueva Colcar Q se creó con funcionalidades únicas que la distinguen fácilmente del resto de las hardware wallets. Además del teclado al estilo de una Blackberry antigua y una pantalla generosa, tiene un sensor de código QR, doble tarjeta micro SD, un portabaterías integrado y algunos detalles interesantes. Al momento de grabar este video tiene un precio de 200 dólares sin impuestos, es decir, solo un poco más de 40 dólares más cara que su hermana menor la Colcar MK4. ¿Qué viene en la caja? ¿Cómo empezar a utilizarla? ¿Cómo configurarla con Sparrow? ¿Cómo utilizar el lector de código QR? ¿Cómo migrar de la Colcar MK4 a la Q? Todo esto y mucho más es lo que vas a aprender en este video. Comencemos de una vez. Mi nombre es Joaquín Moreno y si quieres aprender más tips y herramientas de Bitcoin, te invito a suscribirte al canal y si en este video aprendes algo nuevo, déjame un like acá abajo para hacérmelo saber. En la descripción te comparto el link para que accedas a la web oficial de Colcar Q, donde tienes algunas promociones e incluso un 5% de descuento si pagas en Bitcoin y el envío gratuito para órdenes superiores a 500 dólares. Y por si aún no viste los videos anteriores, te quiero recordar que hemos publicado videos de la Colcar MK4 y la Block Clock Mini. Comencemos, ahora sí, con el unboxing de la Colcar Q. Acá recibimos el paquete de CoinKite. Como podemos ver aquí en la descripción, nos dice que el paquete, eh, el peso neto es de 100 gramos, el, el peso bruto es de 130 gramos, y en la descripción nos aparece CCQ1 Colcar Calculator de 100 gramos. Así que aquí lo abrimos. Esta parte de acá ya, yo la abrí para corroborar que esté el la caja, así que vino todo bien en la aduana, no lo, no lo abrieron ni nada, simplemente yo lo abrí. Y acá tenemos el paquete de la Colcar Q. Vamos a, entonces a romper el sello y abrimos la Colcar. Bien, acá tenemos el dispositivo, tenemos que aquí adentro también nos trae una calcomanía, un sticker, muy bueno, y otro sticker de CoinKite. Y aquí tenemos el papel para hacer el backup. Aquí tenemos que poner el pin del dispositivo, luego también las, las palabras de anti-phishing y tenemos la posibilidad de poner hasta 12 palabras de la frase de recuperación. Muy bien, y aquí tenemos la Colcar Q. Veamos a ver qué tenemos dentro de esta bolsa. Como ya también sucede con la Colcar MK4, es importante que guardes esta bolsa y que guardes este número para verificar de que la bolsa corresponde al dispositivo que está acá adentro. Veamos entonces cómo abrirlo. Acá abrimos la bolsa y acá tenemos la Colcar Q. Aquí adentro nos aparece otro papelito con el dato también de identificación de este dispositivo. Que cuando lo conectemos va a tener que ser el mismo. Y aquí la tenemos, la Colcar Q, tenemos un teclado, el tamaño es, es como de una, un teléfono antiguo, una Blackberry aproximadamente. De este lado tenemos el espacio para poner las baterías externas, que son triple A. Ahí está. Y acá podemos ver toda la parte interna del dispositivo, el cual me parece espectacular. Bien, para que tengas como comparativa, acá tengo la Colcar MK4, que está aquí. Está con la tapa, si le retiramos la tapa, acá tenemos el otro dispositivo. Como verás, la diferencia es bastante importante en términos de tamaño y eh, esto da a pensar de que la, la Colcar Q está pensado más como un dispositivo eh, no tan práctico, sino más como un dispositivo externo que, que lo puedes usar en, en ciertas ocasiones o como un dispositivo eh, separado al teléfono que vos tengas. Así que la verdad que está, está muy bueno, ambos desde la parte de atrás. Podemos ver ambos dispositivos. Y eso es lo que tenemos por ahora. Ahora vamos a comenzar entonces con la configuración, la conexión y la configuración inicial. Antes de continuar con la configuración inicial, quiero agradecer a Bitrefill por apoyar la producción de este video. Bitrefill te permite comprar cosas online y físicamente con Bitcoin, incluyendo Lightning Network y otros activos digitales. Todo esto sin necesidad de bancos 
y sin ningún registro. Ofrece más de 10.000 opciones de tarjetas de regalo en 180 países, incluyendo España, Argentina, México, Colombia y Estados Unidos. Y hace poco lanzaron el servicio para que compres una eSIM para comunicarte donde quieras que estés. De hecho, lo usé cuando viajé a Portugal y funcionó perfectamente. Y también lanzaron su tarjeta de débito que puedes cargar con tus bitcoins, ya sea mediante transacciones on-chain o mediante Lightning. No es necesario crear una cuenta de Bitrefill, pero si lo quieres hacer, solo requiere un correo electrónico y una contraseña sin verificación de identidad. Y eso no es todo. Si utilizas el código BTC en español en el checkout justo antes de pagar, obtienes un 10% extra de Bitcoin en el chargeback para esa cuenta. En la descripción te dejo el link directo a Bitrefill. Ahora sí, continuemos. Aquí tenemos entonces la Call Card Cube. Vamos a comenzar en el, con la configuración. Primero lo que vamos a hacer es dar la vuelta y vamos a colocarle las baterías o las pilas. Aquí atrás, como dije anteriormente, son tres pilas AAA. Entonces ahora las instalamos. Te recuerdo también que puedes conectar con una batería externa a través de la conexión USB-C. Te recomiendo que lo hagas con una batería y no con la computadora para evitar la conexión con un dispositivo que tenga conexión a internet. Entonces ahora... Ya le pusimos las pilas, cerramos y acá tenemos el dispositivo. Para darle arranque lo que tenemos que hacer es pulsar este botón que está aquí, que es el de Power. Seleccionamos aquí y aquí tenemos la Call Car Q que está cargando. Acá nos dice que eh, por usar este dispositivo aceptamos los términos y condiciones. Si quieres leer la versión completa de la parte legal puedes entrar a callcar.com barra legal. Entonces seleccionamos Enter para aceptar los términos y condiciones. Y acá nos dice el número que te mostraba anteriormente y que viene dentro del de pack con el cual aparece eh, bien, bien el dispositivo eh, del envío. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a comparar este número con el que nos muestra la pantalla. 20, 11, 74, 56, 67, 89. Perfecto. Y a su vez adentro también venía con este mismo número, con lo cual corroboramos de que el dispositivo no fue manipulado durante el envío directo desde la fábrica de Colcar en Canadá. Entonces ahora nos dice eh, que podemos bajar para abajo. Si pasa algo, si hay alguna diferencia, eh, tómale una imagen y envía a support.coinkite. Entonces ahora tenemos esta opción, le damos Enter. Y lo primero que nos pide es que introduzcamos un pin. Este pin tiene dos formas, tiene dos partes, mejor dicho. Eh, tiene, así como la Colcar MK4, tiene dos partes, la parte previa y la parte secundaria, o la primaria y la secundaria. Entonces, para este eh, vamos a seleccionar eh, el pin eh, primario y el secundario. Si, en este caso, entonces, para seleccionar, si quieres seleccionar las otras opciones, y para abajo, el back number, te permite poder verificar nuevamente lo que ya vimos, y advanced tools, si quieres ingresar, nos dice para ver la identidad de la billetera, si queremos usarlo con un temporary seed, ya vamos a ver cómo usarlo, si queremos hacer un upgrade del firmware, si queremos utilizar una paper wallet o si queremos hacer un test, eh, un, un test de que la, la, la máquina está funcionando bien. Entonces en este caso voy a cancelar, vuelvo al menú anterior y selecciono Choose Pin Code. Entonces ahora selecciono Enter y ahora nos dice que elijamos un pin y que puede ser eh, en, en dos partes, como te adelantaba, el prefijo y el sufijo. Cada uno de los, del prefijo y el sufijo puede tener un máximo de hasta seis caracteres. Acá lo, lo explica muy bien. Y lo que nos dice es que si te olvidas este pin, no hay una forma para recuperar el acceso a la billetera. Te recuerdo que este pin se utiliza para acceder al dispositivo. No tiene absolutamente nada que ver con el, la passphrase o con un password, ni con nada es una barrera de seguridad para poder acceder al hardware, ¿sí? Entonces ahora vamos a darle Enter y nos dice de nuevo que no hay ninguna forma de recuperar el pin, así que no te olvides. Y si vamos más para abajo, nos dice selecciona el 6 para probar de que leíste hasta el final de este mensaje. Entonces ahora seleccionamos el 6. Y ahora nos pide que pongamos el prefijo, la, parte, la primera parte del pin. En este caso vamos a hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3. Le doy Enter. Y acá tenemos 
las palabras. Estas palabras son near y tumble. Y estas palabras son las palabras de anti-fishing, que son las que están aquí. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y luego anotamos las palabras. En este caso es near y tumble. Y ahora tenemos que ponerle el, el, la segunda parte. En este caso vamos a poner 4, 5, 6. 4, 5, 6. Y le damos Enter. Y ahora nos pide que confirmemos. Pero antes vamos a anotarlo. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Entonces ahora vamos a verificar. La primera parte es 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le damos Enter. Y la segunda parte es 4, 5, 6. 4, 5, 6. Y le damos Enter. Y listo, ya tenemos acceso a nuestra call card Q. Ya configuramos el pin con las palabras de anti-phishing y ahora podemos crear nuestra primer wallet. Una wallet que la vamos a crear de una sola firma. Para crear una frase de recuperación de una sola firma, lo que tenemos que hacer es seleccionar la opción de New Seed Words. Sin embargo, nos da otras opciones, como importar una preexistente. Tenemos la opción de Advanced Tools. O sea, ingresamos allí. Volvemos a lo que vimos anteriormente en algunas opciones, como el Temporary Seeds, Upgrade Firmware, File Management, Paper Wallets, hacer un autotest o si yo soy developer o si soy desarrollador. Entonces en este caso cancelamos. Si vamos a Settings, entramos ahí y acá podemos empezar a ver toda la configuración que tenemos dentro de la Call Card Q. En este caso voy a cancelar y voy a volver a la opción anterior. Si quieres ir a la opción de Importar una preexistente, seleccionas aquí. Y acá seleccionas eh, las 12 palabras, 18, 24, o si quieres puedes escanear con código QR o eh, re recuperarlo a través de un backup, importar el archivo XPRB, utilizar un backup a través de la Tab Signer o y si quieres hacer a través del Seed XOR. Entonces, en este caso, vamos a hacer una prueba rápida de, para la opción de escanear el código QR. Entonces, selecciona aquí Scan QR Code, selecciona. Y si te fijas, aquí aparece el sensor del código QR, se prende la lucecita roja. Y lo que voy a hacer es traer un código QR que tengo del de tutorial de la Seed Signer y lo voy a escanear. Vamos a ver si lo toma. Muy bien, ahí aparentemente lo tomó. Vamos a ver. Está plugin. Listo, tu call card ha sido configurada para una mejor seguridad. Eh, en este caso tenemos que el USB está deshabilitado, el NFC está deshabilitado y el disco virtual también está deshabilitado. Si bajamos abajo nos dice que, que podemos cambiar esta configuración si vamos a Settings, Hardware On and Off. Entonces cancelamos y acá ya está. Ya tenemos cargada esta, esta frase de recuperación o esta clave privada, ya la tenemos cargada dentro de la Colcar Q. Y de esta forma pudimos importar la frase de recuperación o la clave privada que creamos en la Seed Signer automáticamente la importamos dentro de la Call Card Q. Vamos a ver si es realmente el fingerprint o el mismo fingerprint. Y para esto lo que vamos a hacer es ir a la opción de Advanced Tools y bajamos a View Identity. Seleccionamos View Identity y acá nos aparece el Master Fingerprint que es 3B6DF8DE. Así que coinciden. Perfecto. Ya hemos importado satisfactoriamente nuestra clave privada que habíamos creado en la Seed Signer, por lo cual está funcionando. Entonces ahora vamos a cancelar y vamos a una opción anterior. Bien. Un detalle que me parece muy importante es, no sé si ves aquí en la parte superior, que dice 3B6DF8DE, que efectivamente nos está indicando que dentro de la Call Card Q estamos parados dentro de la billetera que tiene la clave privada con este fingerprint, lo cual me parece muy útil porque a veces si utilizas muchas eh, claves privadas o muchas billeteras, eh, a veces no sabes dónde estás parado, por lo cual me parece una muy muy buena indicación de que estamos parados en donde nosotros queremos parar. Ahora lo que te voy a mostrar es cómo habilitar o deshabilitar lo que, el, el, la parte del hardware, es decir, el NFC, el USB y el disco virtual. Y para eso vamos a la opción de Settings. 
Ahí seleccionamos la opción de Hardware On Off. Y acá seleccionamos, en este caso, por ejemplo, el USB Port. Y lo subo eh, y selecciono la opción de On. ¿Sí? Luego tenemos la opción de NFC Sharing. Para, para habilitar, para pasar la información de las transacciones eh, firmadas o de la transacción sin firmar utilizando NFC. Entonces, en este caso, lo puedes habilitar si quieres eh, de, a través del software. O si vienes acá arriba, la seleccionamos, le damos Enter y vamos a deshabilitarlo. ¿Qué pasa? Esta es una habilitación eh, utilizando el software. Sin embargo, lo interesante de esta Call Car Q es que también lo puedes deshabilitar para siempre rompiendo parte eh, de, de la conexión que está en la hardware wallet. Y te voy a mostrar cómo hacerlo. Si vamos a la parte de afuera, ahora lo que vamos a hacer es apagarla primero. Apretando el botón se apaga. Vamos a la parte de atrás. Sacamos las pilas. Y acá tenemos estas dos conexiones. Uno es, dice NFC Data. ¿sí? Y ahí, en ese pin metálico, esa conexión metálica, si traes un alicate y lo cortas, eh, cortas para siempre la posibilidad de que eh, la hardware wallet se conecte a través de NFC. Y si eliges la opción de más abajo, que es USB Data, si la cortas ahí con un alicate, eliminas la posibilidad de que se pueda utilizar el USB. Así que esta es otra forma eh, para eliminar para siempre la conexión con estos dos sistemas de intercambio de información. Un detalle que me parece muy interesante de esta sección de la Call Car Q es que aquí, como verás, tiene dos slots o dos espacios. Y estos espacios son para guardar las tarjetas micro SD. Déjame mostrarte cómo se guardan. Para guardar la tarjeta micro SD, lo que haces es venir acá y la colocas ahí. ¿Sí? Entonces ya te queda guardada la tarjeta micro SD y la puedes retirar. Entonces la metes así, en cualquiera de los dos slots, y lo tapas. Y ya te quedan guardadas las tarjetas micro SD dentro del mismo dispositivo. Y otra de las funcionalidades que tiene dos slots aquí para colocar dos micro SDs. Entonces, esta es una opción bastante, bastante interesante. Bien, volvamos ahora a la billetera. Vamos a colocar las baterías. Y vamos a encenderla. Ahí tarda unos segundos y nos va a pedir que pongamos el pin. En este caso ponemos el pin 1, 2, 3, 1, 2, 3, le damos Enter. Ahí nos van a aparecer las palabras de anti-phishing, en este caso Near y Tumble, que están OK. Entonces la segunda parte es 4, 5, 6, 4, 5, 6, le damos Enter. Y aquí accedemos a la clave privada que cargamos previamente. Si te fijas, aquí arriba apareció... El, el fingerprint, el 3B6DF que teníamos inicialmente. ¿Por qué es importante esto? Esta clave privada, o esta seed phrase, o esta frase de recuperación, está guardada en el chip de seguridad de la Colcar eh, Col Q. Entonces, cuando se enciende, trae esa información y ya te carga por defecto esta clave privada. Cosa que eso no sucede con la seed signer y tampoco sucede con la opción de temporary seed que está acá dentro de la Q. Y vamos a, te voy a mostrar cómo es, cómo es que funciona eso. Aquí tengo otra clave privada que también la usé para el tutorial de SeedSigner. Tengo otra cuyo ID es 897971DA. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir a la opción de Advanced Tools. Vamos abajo a la opción de Temporary Seed. Y nos dice que es algo que está eh, separado del master seed ¿sí? y que se almacena dentro de la memoria RAM. Entonces, eh, esto, como ya sabemos, esta información no se va a guardar a largo plazo, sino que se va a guardar mientras el dispositivo esté encendido. Entonces ahora seleccionamos el 4. Y ahora vamos a la opción de Import from QR Scan. Entonces ahora selecciono Enter. Ahora 
vemos que se enciende y escaneo este código QR. En este caso me está costando un poco más que el anterior. Ahí está. Lo que hice fue eh, escanear con la luz roja, escanear para arriba y para abajo un par de veces y eh, efectivamente lo tomó. Qué lástima que no hay un feedback o un ruido que nos diga pip pip que, o algo que nos indique y que no tengamos que estar simplemente mirando la pantalla cada vez que, para ver si se acepta o no. Entonces aquí tenemos que nos dice que el fingerprint de la Temporary Seed es 897971 de A, que es, coincide efectivamente con la que tenemos aquí en papel. Y acá arriba, si te fijas, nos indica en rojo que dice IMP de import, de, perdón, TMP de temporary.seed en rojo. Y acá nos aparece el, el fingerprint para indicarnos de que estamos trabajando sobre esa seed. Entonces ahora le damos Enter y listo. Ahí ya nos dice, bueno, si queremos eh, firmar, si queremos agregar una passphrase, si queremos escanear algún código QR, si queremos explorar las direcciones, Advanced Tool o, o volver al master. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. La voy a apagar, la voy a volver a encender y vas a ver que no vamos a tener la información de esta wallet que la acabamos de importar de forma temporal. Entonces ahora vamos a apagar el dispositivo. Ahora lo vamos a encender. Tenemos que acceder nuevamente con el pin. Están bien las palabras. Y aquí nos aparece el indicativo de que tenemos la frase de recuperación con este fingerprint, que es el anterior. El que comienza con 3B6DF8DE. Entonces ahí corroboramos de que efectivamente ya no, no, se, no se guarda la información temporal tal como está diseñado. Entonces podemos usar, utilizar este dispositivo con una, una frase de recuperación, o mejor dicho, la clave privada guardada en código QR, tal como se utiliza la Seed Spiner. Ahora lo que vamos a hacer, quiero crear una, una clave privada y su correspondiente frase de recuperación directamente en la Code Card Q, sin necesidad de haberlo hecho como dice antes, de importar. En este caso importándolo usando el escáner de código QR. Para esto lo primero que tengo que hacer es como hacer un wipe o eliminar toda la información que se haya guardado en el elemento seguro dentro de la Code Card Q. Entonces para esto voy a la opción de Advanced Tools. Voy a la opción de más abajo de Danger Zone. Enter. Y abajo voy a Seed Functions. Y abajo voy a la opción de Destroy Seed. Acá nos va a aparecer si, un cartel que nos dice si estamos seguros. En este caso, al hacer un wipe o una eliminación, un borrado de las Seed Words, eh, todos los fondos van a ser perdidos. Y mejor, eh, si, eh, lo mejor es que tengas un backup de esta frase de recuperación. Entonces, en este caso, le vamos a dar Enter. Y ahora ya no va a aparecer más el, 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 la indicación acá arriba de que estamos con este fingerprint. Vamos a ver, nos dice de, estamos seguros y en este caso nos dice que apretemos el 4. Y aquí tenemos que la call card se reinicia. Nos pide nuevamente que introduzcamos el pin. Tenemos las palabras. Y ahora comenzamos como que si la, la call card viniera de fábrica. En este caso, lo que voy a hacer es eh, seleccionar la opción de New Seed Words. En este caso, vamos a hacerlo eh, con el dispositivo, con la parte interna, con, con la generación de la entropía del de, eh, chip interno del dispositivo. No lo voy a hacer tirando los dados, aunque está la opción aquí para hacerlo. Entonces selecciono 12. Acá se genera. Y aquí tenemos las 12 palabras de la frase de recuperación. Abajo nos aparece que doble chequeemos si queremos agregar un, eh, algo de entropía utilizando dados también o seleccionamos la opción de código QR para verlas como código QR. Entonces aquí tenemos la opción de mostrar la información de la frase de recuperación que acabamos de crear utilizando el código QR. cancelar. 
Y aquí accedo nuevamente a las palabras de la frase de recuperación. Las voy a anotar dentro de este, esta wallet. Así nos queda como referencia. Listo. Ahora ya tengo escrita en mi, en mi carta aquí. Entonces selecciono Enter. Y ahora lo que va a hacer es como un breve test en el cual nos va a decir, bueno, ¿cuál es la palabra número 11? En este caso la 11 es Family, selecciono 1. La 6, Uniform, la, selecciono la opción 3. La 3, Unbuild, la 2. Y así sucesivamente. Y listo, como verás, aquí arriba aparece el fingerprint. Entonces ahora lo que tengo que hacer es anotar el fingerprint de esta billetera. Aquí estaría faltando eh, un espacio para guardar. En este caso es 44A7DE1C. Listo. Acá nos vuelve a aparecer el mensaje que vimos anteriormente sobre la bienvenida, eh, que puedes habilitar o deshabilitar el USB, el, el NFC y el Virtual Disk. Entonces le damos Enter. Y listo, ya estamos en condiciones de firmar con nuestra Call Card Q. El próximo paso ahora es conectar nuestra Call Card Q con Sparrow. Así que pasemos a ese paso. Vamos ahora a conectar nuestra aplicación de Sparrow, que la tenemos aquí, con nuestra Call Card Q. Entonces, Entonces ahora que lo que vamos a hacer es a File, New Wallet, creé la wallet, le puse el nombre Test Q Single y apareció esta ventana. Y en esta ventana tenemos mmm, diferentes tipos de informaciones, pero lo más importante es que acá queremos crear una billetera de single signature, de una sola firma, en native segwit. Y acá abajo lo que tenemos que seleccionar es la opción de XPAP para poder meter la información de la, eh, de la call card Q. Hay otra opción para hacerlo, es utilizando la opción de AirGap Hardware Wallet, luego viniendo a call card y luego escaneando aquí. ¿Sí? Pero esta opción es como que hay más pasos y es, digamos, no tiene mucho más sentido. Entonces, la opción más rápida para mí es venir acá a la opción de XPAP. Y aquí tenemos que seleccionar la opción de la camarita. En esta opción de la camarita, como te, te, te mostré, hay que seguir estos pasos desde la página inicial. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, desde la Call Card Q, vamos a tener que mostrar la información, exportar la información de esta billetera para que exportar la información de la clave privada nuestra que está guardada aquí en la Call Card Q para conectarla con Sparrow. Entonces ahora vamos a ir a la opción de Advanced Tools, Enter. Abajo vamos a la opción de Export Wallet. Y aquí nos aparecen diferentes opciones. Nos aparece la opción de Sparrow, Electrum, Wasabi, Unchain, entre otras. Y si vamos más abajo nos aparece la opción de Descriptor, Generic JSON, Export XPUB y Dump Summary. En este caso, si nosotros utilizamos la opción de Export XPUB, nos va a aparecer, nos, vamos a pasar un código QR, pero solamente nos va a pasar el XPAP, sin información del path de derivación ni el master fingerprint, que lo vemos aquí en Sparrow. Entonces, si vamos también a la opción de eh, Sparrow, aquí arriba, también nos va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a tener que poner manualmente el path de derivación y el master fingerprint. Entonces, la opción que tenemos para poder eh, mostrarle toda la información necesaria a ah, Sparrow es ir a la opción de Descriptor. Entonces ahora seleccionamos Enter. Acá nos dice que guarda la información del XPAP Descriptor. Seleccionamos Enter nuevamente y luego Enter nuevamente. Y acá abajo nos tenemos que asegurar de que seleccionamos la opción de SegWit porque nuestra billetera, como ya lo configuramos anteriormente, es Native SegWit P2WPKH, como se ve ahí, P2WPKH. Seleccionamos Enter. Y ahora nos dice si queremos guardar este descriptor en la micro SD o, eh, o, en, o en, en el A o en el B, en el slot B, o si queremos seleccionar ver el código QR. Entonces ahora selecciono QR y acá tenemos el código QR que está listo para mostrárselo a Sparrow. Entonces ahora voy a Sparrow. Como verás, es muy fácil moverse con la hardware wallet. No tenemos que andar con cables o una batería externa, así que me encanta la idea que tenga las baterías ya incluidas dentro del dispositivo. Entonces ahora vamos a... Sparrow, y en Sparrow selecciono la camarita y le muestro el código QR y ahí nos tomó toda la información. Ya vemos que ya nos tomó el fingerprint, que es el 44A7DE1C, y si nos fijamos aquí, 
nos aparece 44 a 7 de e 1 c Así que ahí ya estamos seguros de que la clave privada que tenemos aquí está conectada con esta billetera de Sparrow que estamos creando y selecciono Apply. Si quieres ponerle un password, eso es un password para encriptar la información dentro de tu computadora. No tiene nada que ver con las passphrases, ni con el PIN, ni nada. Es otra barrera más de seguridad. En este caso selecciono la opción de No Password. Y listo. Como verás, ya tenemos las columnas azules habilitadas y ya tenemos nuestra billetera y ya podemos comenzar a recibir bitcoins en esta billetera. Para recibir bitcoins, lo que vamos a hacer es ir a la opción de Receive. Y acá nos aparece la primera dirección disponible para recibir bitcoins. Si vamos a la opción de Address, si te fijas, la que nos aparece aquí es 075ZPA. Vamos a la opción de Address y nos aparece que la primera es 075ZPA. Ya estamos hablando de esta primera dirección. Entonces ahora selecciono la opción de Receive. Y naturalmente no creemos en esta dirección. Eh, que esta dirección pública corresponda a la clave privada que tenemos guardada aquí en la Call Card Q. Entonces, asumiendo que no creemos, lo queremos verificar con el dispositivo. Así que ahora vamos a verificar esta dirección para recibir los bitcoins. Y va, seleccionamos Cancel aquí para volver para atrás. Y aquí tenemos la opción de Address Explorer. Entonces ahora seleccionamos Address Explorer, seleccionamos Enter. Y esto es un menú para poder validar las direcciones. Entonces ahora seleccionamos Enter. Entonces ahora vamos para abajo y nos dice apretar 4 para empezar o 6 para esconder este mensaje por, para siempre. En este caso vamos a seleccionar el 4. Y acá lo que nos aparece es un listado de las primeras direcciones. Entonces la primera dirección de Segwit... ¿Sí? Es la primera que vemos acá, que dice BC1QI4KM7ZR, que es la que vemos aquí en Sparrow. Entonces nos podemos asegurar de esta forma que al final termina con 075ZPA y entonces con el dispositivo verificamos que efectivamente la dirección pública que vemos en Sparrow es la dirección correspondiente a la clave privada que tenemos almacenada en el dispositivo. Podemos venir más aquí abajo, seleccionamos esta opción de Enter. Y acá vemos más detalles, vemos el path de derivación y también vemos otras, las próximas direcciones. Si se fijan, aquí aparece el 1, luego aparece el 2, 3, 4 y si se fijan, todas corresponden con las que vemos aquí en Sparrow. Vamos a la opción de Addresses y acá tenemos la 0, es la 075ZPA. La 1, la en realidad, es la que termina DQZAACR. Entonces vamos a la 1 y vemos que termina DQZAACR. Y así con el resto. Acá la puedes ver. Tenemos 43MZ, la número 3, que está acá. La anterior es 9UM, como la vemos aquí. Y así sucesivamente. Entonces, de esta forma podemos verificar de que efectivamente son las direcciones correspondientes a esta clave privada. Ahora sí, ya estamos en condiciones entonces de recibir bitcoins en nuestra billetera utilizando Sparrow. Entonces ahora vamos a Sparrow y lo que voy a hacer es mostrar la dirección porque lo que quiero es eh, enviar bitcoins utilizando, en este caso voy a utilizar la aplicación de Aqua. Entonces corro aquí un poquito y en Aqua voy a la opción de Bitcoin, selecciono la opción de enviar, selecciono la opción del código QR... Acá nos habilita la cámara y en Sparrow lo que voy a hacer es ir a la opción de Receive, expando el código QR y ahora lo escaneo. Lo escaneo y aquí tenemos que hemos escaneado esta, eh, esta dirección pública. El monto voy a enviar el máximo, selecciono la opción de Continuar. Abajo nos aparece la opción de Escoger Prioridad. En este caso le voy a dar la opción de que sea alta para que sea rápido el tutorial y selecciono deslizar para enviar. Y luego acá nos aparece que está listo. Ahora vamos entonces aquí a Transactions y ahí la tenemos. Rápidamente nos aparece que la transacción está en la mempool, está en, en la red de Bitcoin, aunque todavía falta que se confirme. Está en un status unconfirmed. Así que ahora vamos a esperar para eh, que se valide esta transacción eh, que acabamos de enviar 
dentro de, por lo menos, tener un bloque validado para poder enviar estos bitcoins utilizando la call card Q. Veamos ahora cómo hacer eh, la importación desde una call card MK4 a la call card Q. Para hacer la importación, primero lo que tengo que hacer, eh, como ya utilicé la call card, lo que tengo que hacer es eh, hacer el wipe nuevamente de esta wallet. Entonces voy a Advanced Tools, Enters, Danger Zone, Seed Function, Destroy Seed, y damos Enter. Y apretamos el 4. Listo. Allí tenemos nuestra hardware wallet que la, la, la limpiamos para que nos quede como que si fuera de fábrica. 2, 3, 1, 2, 3. Enter. Son las palabras originales. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Y le doy Enter. Bien, ahora lo que voy a hacer es conectar mi Colcar MK4. Aquí. La conecto. Supongamos que yo tengo una clave privada aquí. Acá me pide el prefijo del pin. En este caso también es 1, 2, 3, 1, 2, 3. Enter. Violin and caution es eh, las palabras. Enter. Y el resto del pin es tal cual el mismo. Entonces seleccionamos estas dos opciones. Bien, entonces aquí tenemos a la izquierda la MK4 y la Colcar Q. Entonces, para, eh, para poder pasar la información de esta billetera que tenemos aquí en la Colcar MK4 a la Colcar Q, lo que tenemos que hacer es exportarla. Y la vamos a exportar haciendo lo que se llama el clonado de esta billetera. Para eso vamos a necesitar la, micro, la tarjeta micro CD. Entonces, una vez que inserto la tarjeta, selecciono la opción de Import Existing. Y acá selecciono la opción de Clone Colcar. Insert la tarjeta de micro CD y selecciono Enter. Ahora lo que voy a hacer es selecciono esta colcar aquí. Voy a la MK4, la conecto y selecciono la opción de Clone con Colcar. Esta opción de Clone Colcar está aquí. Venimos a la parte de Advanced Tools, File Management y acá abajo seleccionas Clone Colcar. Y ahí está haciendo la encriptación de la información de la billetera para luego después pasársela a la Colcar Q. Listo. Ahora nos dice que tenemos que llevar esta micro CD de nuevo a la Colcar para continuar con el proceso. Entonces le doy OK. Ahora retiro la tarjeta, la coloco nuevamente en el slot A. Como verás, en la Colcar Q la tarjeta micro CD llega hasta ahí. No se introduce y no tiene el sistema de, como el, el resorte como la Colcar MK4 esto para facilitar el acceso y si eh, se rompe el, el sistema eh, mecánico en este caso no, no hay inconveniente y lo puedes seguir utilizando entonces una vez que ya hemos introducido esto seleccionamos la opción de Enter Y acá ya nos aparece aquí arriba cuál es el fingerprint o el ID de la billetera. Es 888675E3. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a corroborar de que efectivamente esta wallet que tenemos aquí en la Colcar Q es la misma que tenemos en la Colcar MK4. Ahí nos dice que todo salió perfecto. Ahora dice que tienen que hacer eh, un reboot para instalar un update en los settings en la silla. Entonces le damos Enter y ahí actualiza nuevamente eh, el sistema operativo nos pide que ingresemos Enter Estas son las palabras 4, 5, 6 4, 5, 6 Enter Acá nos aparecen de nuevo El, el fingerprint Aquí arriba Y ya la tenemos lista para comenzar a utilizarla Ahora vamos a la Colcar MK4. Lo que tenemos que hacer es verificar de que tenemos la misma billetera, de hecho, ¿no? Entonces vamos para atrás. Y acá arriba, volvemos otro punto más atrás. Vamos a la opción de Advanced Tools. View Identity. Y acá tenemos el fingerprint de nuestra Colcar MK4. Y como verás, es la misma. 
Ahora vamos a ver lo más grande. Ahí estoy aquí en la Colcar Cube. Vamos entonces a la opción de Advanced Tools. Luego vamos a View Identity. Y acá tenemos. Tenemos que ambos IDs son 888675E3. 888675E3. Y aquí también está bueno para comparar la calidad y la definición de ambos dispositivos. Naturalmente en la Colcar Q hay muchos más píxeles, las formas son más redondas, visualmente es mejor que la Colcar MK4. Para el caso en el cual quieras importar una frase de recuperación directamente con las palabras, como lo quiero hacer acá, acá tenemos las 12 palabras de una frase de recuperación y la quiero importar en la Colcar. Para eso, cuando la encendemos por primera vez o cuando hacemos un wipe y borramos toda la información o toda la frase de recuperación que teníamos antes, lo que vamos a hacer es ir a la opción de Import Existing. Seleccionamos aquí. En este caso va a ser una de 12 palabras. Entonces seleccionamos la opción de 12 palabras. Y aquí tenemos que colocar una por una. En esta parte es cuando se destaca la funcionalidad del teclado naturalmente y hace que sea todo mucho más sencillo. Entonces, en este caso, vamos con Authors. Y si se fijan, ahí ya cuando selecciono la cuarta letra, automáticamente ya selecciona la palabra completa. Entonces, ahora vamos a Patient. Ahí ya la, ya la hizo. La otra es Unbill. La próxima es Royal. La próxima es Asthma. Continuamos con Uniform. Luego tenemos Toy. Boring. Y luego seleccionamos la opción de Enter. Y como vemos, acá arriba ya nos aparece el fingerprint de esta billetera. Que es el 44A7DE1C. Y listo. En este caso le damos Enter. Y ya estamos listos para firmar. Ahora ya tenemos la transacción de Bitcoin confirmada en nuestra billetera. Por lo cual ahora lo que vamos a hacer es enviar estos Bitcoins. Vamos a gastar estos Bitcoins utilizando la clave privada que tenemos aquí en la Colcar Q. Entonces, para eso, lo que tengo que hacer es ir a la billetera de destino. En este caso voy a usar Aqua. Entonces, vengo aquí, selecciono Bitcoin, recibir. Y acá me aparece la dirección de Bitcoin a la cual voy a enviar desde Sparrow. Entonces, ahora voy a Sparrow. Y en Sparrow selecciono Send. Entonces, ahora selecciono la camarita. Y me toma la dirección automáticamente. El label que le voy a poner... Es envío aqua Q single sig. Y luego selecciono la opción del envío máximo posible. En este caso vamos a mandar 66.000 SATs y vamos a estar pagando 1857 para que tenga una prioridad media. Ahora bien, selecciono entonces el botón de Create Transactions y ahí creamos la transacción, vemos los detalles y luego selecciono la opción de Finalize Transaction. En este caso, lo que vamos a hacer es que la vamos a firmar con nuestra call card Q. Así que lo que vamos a hacer es seleccionar la opción de Show QR para escanearlo directamente con nuestro lector de código QR. También lo que puedes hacer, como se hace con la call card MK4, es guardar esa, eh, esa transacción que tenemos que firmar en una tarjeta micro CD y luego incorporarla y luego eh, escanear, igual, tomar la, esa transacción y firmarla tomando la información desde la tarjeta micro CD, pero utilizando el código QR es mucho más fácil y más práctico. Entonces ahora lo que va a ser necesario es mostrar el código QR para que podamos utilizar las capacidades del sensor o del, del, del escáner de código QR y pasar la información aquí a nuestra Colcar Q. Entonces ahora seleccionamos Show QR. Entonces si te fijas en esta opción que nos aparece, recién intenté hacer el proceso de Ready to Sign. Apreté QR, escaneé con este código ¿sí? y me dice que tenemos un simple test. 
un texto simple. Acá, UR, cripto, PSBT y un montón de información. Y si voy más abajo me dice que no puedo hacer nada con esta información. Entonces, aparentemente, es como que no podríamos firmar. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es venir a la opción que está aquí en Sparrow, que se llama Show BBQR. ¿sí? Seleccionamos aquí y aquí, como verás, se cambia el código QR que está en Sparrow. Y ahora voy a volver para atrás. Voy a entrar nuevamente a Ready to Sign. Selecciono QR. Y ahora escaneo este BBQR. Y ahora sí nos aparece la información. Acá nos dice, ¿estás de acuerdo con mandar? Y acá vemos que nos aparece toda la información de la transacción. Así que, ahora sí, te, eh, es importante que eh, te acuerdes de seleccionar la opción de Show BBQR, que está aquí abajo, para que la Colcar Q pueda capturar eh, bien eh, la información de la transacción. Entonces ahora nos dice, bueno, ¿cuáles son los detalles? ¿Cuántos bitcoins vamos a mandar? ¿La dirección de destino? ¿Cuál es la comisión? Incluso eh, nos dice que eh, esta transacción puede ser gastada después del bloque eh, 836.636. Y si quieres aprobar, seleccionas Enter. O si quieres cancelar, seleccionas Cancel. En este caso, elijo la opción de Enter. Y nos dice que está eh, firmando. Y ya tenemos aquí el código QR con la información de la transacción y que ya está firmada. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir a, eh, a Sparrow y en Sparrow selecciono Scan QR y aquí muestro el código QR lo más cerca que pueda y no lo está tomando tan fácilmente bien eh, tuve dificultades para mostrar este para que la cámara de yo tengo una MacBook para que pueda escanear este código QR sin embargo, en la parte de abajo, mientras estaba escaneando el código QR y lamentablemente no lo grabé, eh, me decía de que podía elegir otras cámaras. Y como tengo incluida la cámara esta que está aquí, que está grabando la Colcar Q, la cámara del teléfono que, eh, que estás viendo acá en mi mano, escaneó el código QR y, se vio y, lo, y lo capturó mucho más fácil. Y así fue la forma que, que obtuve de que capture el código QR la aplicación de Sparrow. Entonces, en este caso creo que hay falta eh, de alguna forma optimizar cómo se muestra el código QR para mi caso. Puede ser que para otros casos eh, funcione más rápido, puede ser que en tu caso también lo pruebes y funcione más rápido. Así que simplemente lo mío es uno de un montón de, de casos posibles. Entonces, en el caso en el cual a vos no te funcione con la cámara, lo que te sugiero es que eh, en la parte de abajo eh, que, que puedes elegir la cámara que quieres, eh, con la cual quieres tomar la, la transacción firmada, es decir, el código que vemos aquí. En este caso yo lo cambié y muy rápidamente tomó este código QR y la información. Y ahora ya estamos en, en el último paso que es el hacer broadcastear la transacción, es decir, enviarla a la red. En este caso entonces selecciono Broadcast Transaction y listo. Ahí ya tenemos la transacción enviada, naturalmente sin confirmación. Si vamos a la aplicación de Aqua, vemos que ya tenemos esta transacción que está en curso, que corresponde a la que tenemos, a la que hicimos recién. De esta manera terminamos el video de la Colcar Q, que se extendió naturalmente un poco más de lo esperado. Como habrás visto, la Colcar Q te permite administrar tus Bitcoin de una forma más fácil e intuitiva. Pero en el fondo, ¿qué opinas de la Colcar Q? ¿Qué más te gustaría aprender? Déjame tu comentario acá abajo. Y si en este video aprendiste algo nuevo, recuerda de dejarme un like. En el video a tu izquierda te comparto el video de la comparativa entre la Colcar MK4 y la Colcar Q. Y a tu derecha la playlist con los videos de todas las herramientas para que guardes la frase de recuperación en formato metálico. Nos vemos la próxima.